பராந்தகர் ஆதுரசாலை மறுநாள் காலையில் சூரிய பகவான் உதயமாகி உலகத்தை ஒளிமயமாக செய்து கொண்டிருந்தார் சூரியனுடைய செங்கிரணங்கள் பழையாறை அரண்மனைகளின் பொற்கலசங்களின் மீது விழுந்து தகதகமயமாய் செய்து கொண்டிருந்தன குந்தவை பிராட்டியின் மாளிகை முன்றிலில் அம்பாரி வைத்த அலங்கரித்த மாபெரும் யானை ஒன்று வந்து நின்றது குந்தவையும் வானதியும் மாளிகையின் உள்ளே இருந்து வெளிவந்து மேடைப்படிகளின் மீது ஏறி யானையின் மேல் ஏறி கொண்டார்கள் படை வீடுகளுக்கு நடுவில் இருந்த பராந்தக சோழர் ஆதுர சாலையை நோக்கி யானை பூமி அதிரும்படி நடந்து சென்றது யானை பாகன் அதன் அருகில் நடந்து அதன் நடைவேகத்தை குறித்து அழைத்து சென்றான் யானையின் மணியோசையை கேட்டு நகரமாந்தர் தத்தம் வீடுகளுக்குள்ளே இருந்து விரைந்து வெளிவந்து பார்த்தார்கள் பெண் அரசிகள் இருவரையும் கண்டதும் அவர்கள் முகமலர்ந்து கைகூப்பி நின்று முகமன் செலுத்தினார்கள் மற்ற வீதிகளை கடந்து யானை படை வீடுகள் இருந்த நகரத்தின் பகுதியை அடைந்தது அந்த வீதிகளின் தோற்றமே ஒரு தனி மாதிரியாகத்தான் இருந்தது கொழுத்த சேவர் கோழிகள் ஒன்றையொன்று சண்டைக்காக தேடிக்கொண்டு சென்றன வளைந்து சுருண்ட கொம்புகளையுடைய ஆட்டுக்கடாக்கள் போருக்கு வருவோர் யாரேனும் உண்டோ என்ற பாவனையுடன் அங்கும் இங்கும் பார்த்து கொண்டு நின்றன ரோஷம் மிகுந்த வேட்டை நாய்களை தோல்வாரினாலும் மணி கயிறுகளினாலும் வீட்டு வாசல் தூண்களில் பிணைத்திருந்தார்கள் சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகள் கைகளில் மூங்கில் கழி பிடித்து ஒருவரோடு ஒருவர் சிலம்பம் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் சிலம்பக்கழிகள் மோதிக்கொண்ட போது சடசடா படப்படா என்ற ஒலிகள் எழுந்தன வீடுகளின் திண்ணி சுவர்களிலே காவிக்கட்டிகளினால் விதவிதமான சித்திர காட்சிகள் வரையப்பட்டிருந்தன பெரும்பாலும் அவை முருகப்பெருமானுடைய லீலைகளையும் சோழ மன்னர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளையும் சித்தரித்தன அவற்றில் யுத்த காட்சிகளே அதிகமாக இருந்தன முருகப்பெருமான் சூர பத்மாசுரனை தலைகளை முளைக்க முளைக்க வெட்டி தள்ளிய காட்சியும் துர்கா பரமேஸ்வரி மகிஷாசுரனை வதம் செய்த காட்சியும் மிக பயங்கரமாக எழுதப்பட்டிருந்தன தெள்ளாறு தஞ்சை குடமூக்கு அரிசிலாறு திருப்புரம்பியம் வெள்ளூர் தக்கோலம் சேவூர் முதலிய போர்க்களங்களில் சோழ நாட்டு வீரர்கள் நிகழ்த்திய அற்புத பராக்கிரம செயல்கள் திண்ணை சுவர்களில் தத்ரூபமாக காட்சியளித்தன இந்த படை வீட்டு வீதிகளில் இளவரசிகள் ஏறியிருந்த யானை வந்ததும் ஒரே அல்லோல கல்லோலம் ஆயிற்று சேவல்கள் இறகுகளை சடசடவென்று அடித்து கொண்டு பறந்து கூரை மீது உட்கார்ந்து கூவின பிள்ளைகள் ஒருவருக்கொருவர் கூச்சலிட்டு அழைத்து கொண்டு ஓடினார்கள் அவர் அவர்களின் வீட்டு கதவுகளை தட்டி உள்ளே இருந்தவர்களுக்கு செய்தி அறிவித்தார்கள் படை வீட்டு வீதிகள் வழியாக யானை சென்ற போது வீட்டு வாசல்தோறும் பெண்களும் குழந்தைகளும் முதியோர்களும் நின்று இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி வாழ்க சுந்தர சோழரின் தேவ திருமகள் வாழ்க என்று வாழ்த்தி மகிழ்ந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் யானை தொடர்ந்து செல்லவும் ஆரம்பித்தார்கள் வரவர இந்த கூட்டம் அதிகமாகி வந்தது பலவித வாழ்த்தொழிகள் மூலமாக தங்கள் மகிழ்ச்சியை அவர்கள் வெளியிட்டு கொண்டு வந்தார்கள் அப்படை வீடுகளில் இலங்கைக்கு போர் புரிய சென்றிருந்த வீரர்களின் பெண்டு பிள்ளைகளும் பெற்றோர்களும் அச்சமயம் வசித்து வந்தார்கள் என்பதை முன்னுமே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் அவர்களுடைய நலத்துக்காக ஒரு மருத்துவ சாலையை குந்தவை தன் சொந்த நிலமானியங்களின் வருமானத்தை கொண்டு ஸ்தாபித்திருந்தாள் குந்தவையின் மூதாதைகளில் அவருடைய பாட்டனாரின் தந்தையான முதற் பராந்தக சக்கரவர்த்தி மிக பிரசித்தி பெற்றவர் அவருடைய பெயர் விளங்கும்படி குந்தவை தேவி இந்த பராந்தகர் ஆதுர சாலையை ஸ்தாபித்து நடத்தி வந்தாள் அடிக்கடி அந்த வைத்தியசாலைக்கு வரும் வியாஜத்தை வைத்து கொண்டு போர் வீரர்களின் குடும்பத்தாருடைய சேம லாபங்களை பற்றி அவள் விசாரிப்பது வழக்கம் ஆதுர சாலைக்கு அருகில் வந்ததும் யானை நின்றது முன்னங்கால்களை முதலில் மடித்து பிறகு பின்னங்கால்களையும் மடித்து அது தரையில் படுத்து கொண்டது பெண்ணரசிகள் இருவரும் யானை மேலிருந்து பூமியில் இறங்கினார்கள் யானை சிறிது நகர்ந்து அப்பால் சென்றதும் ஜனக்கூட்டம் முக்கியமாக பெண்கள் குழந்தைகளின் கூட்டம் தேவிமார்களை நெருங்கி சூழ்ந்து கொண்டது ஆதுரசாலை உங்களுக்கெல்லாம் உபயோகமாக இருக்கிறதல்லவா வைத்தியர்கள் தினந்தோறும் வந்து தேவையானவர்களுக்கு மருந்து கொடுத்து வருகிறார்கள் அல்லவா என்று இளவரசி கேட்டாள் ஆம் தாயே ஆம் என்று பல குரல்கள் மறுமொழி கூறின மூன்று மாதமாக இருமலினால் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் ஒரு வாரம் வைத்தியரிடம் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டதில் குணமாகிவிட்டது என்றாள் ஒரு பெண்மணி அம்மா என் மகன் மரத்தின் மேல் ஏறி விழுந்து காலை உடித்து கொண்டான் வைத்தியர் கட்டு போட்டுவிட்டு பதினைந்து நாள் மருந்து கொடுத்தார் சுகமாகிவிட்டது இப்போது துள்ளி ஓடி விளையாடுகிறான் மறுபடி மரத்தின் மேல் ஏறவும் ஆரம்பித்து விட்டான் என்றாள் இன்னொரு ஸ்திரீ என் தாயாருக்கு கொஞ்ச காலமாக கண் மங்களடைந்து வந்தது ஒரு மாதம் இந்த ஆதுர சாலைக்கு வந்து மருந்து போட்டுக்கொண்டு வந்தாள் இப்போது கண் அவளுக்கு நன்றாக தெரிகிறது என்றாள் இளம் பெண் ஒருத்தி பார்த்தாயாவானதி நம் தமிழகத்தில் வாழ்ந்த முன்னோர்கள் எப்பேற்பட்டவர்கள் இன்ன வியாதியை இந்து மூலிகையினால் தீர்க்கலாம் என்று அவர்கள் எப்படித்தான் கண்டுபிடித்தார்களோ தெரியவில்லை என்றாள் குந்தவை பிராட்டி ஞானக்கண் கொண்டு பார்த்துதான் இவர்கள் இவ்வளவு அதிசயமான மருந்துகளை கண்டுபிடித்திருக்க வேண்டும் 
வேறு எப்படி முடியும் என்றாள் பானதி எவ்வளவோ அதிசயமான மருந்துகளை அவர்கள் கண்டுபிடித்திருப்பது உண்மைதான் ஆனால் உன்னை போல் மனோவியாதியினால் வருந்துகிறவர்களுக்கு மருந்து ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கவில்லையே என்ன செய்வது அக்கா எனக்கு ஒரு மனோவியாதியும் இல்லை கருணை கூர்ந்து இவ்விதம் அடிக்கடி சொல்லாதிருங்கள் என் தோழிகள் ஓயாது என்னை பரிகசித்து என் பிராணனை வாங்குகிறார்கள் நன்றாக வேண்டுபடி உனக்கு உலகத்தில் ஒரு கவலையும் இல்லாமல் வாழ்ந்து வந்த என் தம்பியின் மனம் பேதளிக்கும்படி செய்துவிட்டாய் அல்லவா ஒவ்வொரு தடவையும் இலங்கையிலிருந்து ஆள் வரும்போதெல்லாம் உன் உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டு அனுப்புகிறானே என்றாள் இளைய பிராட்டி இதற்குள் வைத்தியர்க்கு வழிவிடுங்கள் வைத்தியருக்கு வழிவிடுங்கள் என்று கோஷம் கேட்டது அங்கே சூழ்ந்து நின்றவர்களை காவலர்கள் விளக்கினார்கள் ஆதுர சாலையின் வயது முதிர்ந்து தலைமை வைத்தியர் வந்து இளவரசிகளை வரவேற்று உபசரித்தார் வைத்தியரே கோடிக்கரை பக்கத்து காடுகளில் சில உயர்ந்த மூலிகைகள் இருக்கின்றன என்று சொன்னீரல்லவா அங்கே போய் வருவதற்காக ஒரு வாலிப வீரரை அனுப்பினேனே அவர் வந்தாரா என்று குந்தவை கேட்டாள் ஆம் தாயே அந்த சூடிகையான இளம்பிள்ளை வந்தான் ஈசான சிவபட்டர் அழைத்து கொண்டு வந்தார் அவனுடன் என் மகன் ஒருவனை அனுப்பி வைக்கிறேன் என் மகன் கோடிக்கரையிலிருந்து திரும்பி வந்து விடுவான் தாங்கள் அனுப்பிய வீரன் இலங்கை தீவுக்கு போய் வருவதாக சொல்கிறான் இலங்கையிலிருந்து கூடவா மூலிகை கொண்டு வர வேண்டும் என்று வானதி கேட்டாள் ஆம் தாயே லக்ஷ்மணருடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக அனுமா சஞ்சீவி பர்வதம் கொண்டு வந்தபோது கோடிக்கரை வழியாகத்தான் கடலை தாண்டினாராம் அப்போது சஞ்சீவி மலையிலிருந்து சில மூலிகைகள் கோடிக்கரை காட்டில் விழுந்தபடியால் தான் அங்கு இன்றைக்கும் நல்ல மூலிகைகள் கிடைக்கின்றன இலங்கையில் சஞ்சீவி பர்வதமே இருந்தபடியால் அங்கே இன்னும் அபூர்வமான மூலிகைகள் கிடைக்கும் அல்லவா நான் எதிர்பார்க்கும் மூலிகைகள் மட்டும் கிடைத்துவிட்டால் சக்கரவர்த்தியின் நோயை நானே கட்டாயம் குணப்படுத்தி விடுவேன் கடவுள் கிருபையினால் அப்படியே ஆகட்டும் இப்போது அந்த வாலிபர்கள் இருவரும் எங்கே உள்ளே இருக்கிறார்கள் அம்மா பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாக தங்களிடம் விடை பெற்று கொண்டு புறப்பட காத்திருக்கிறார்கள் தலைமை மருத்துவர் அழைத்து செல்ல இளவரசிகள் இருவரும் ஆதுர சாலைக்குள் சென்றார்கள் அங்கே தாழ்வாரங்களில் மருந்து வாங்கி கொண்டு வந்தவர்களையும் மருந்துக்காக காத்திருப்பவர்களையும் பார்த்து கொண்டு நடந்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் குந்துவை பிராட்டியை பார்த்ததும் அகமும் முகமும் மலர்ந்து இவ்வளவு நல்ல மருத்துவ சாலையை தங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்ததற்காக இளவரசியை வாழ்த்தினார்கள் தலைமை மருத்துவரின் அறையில் இருவர் காத்திருந்தனர் அவர்களில் நம் வந்தியத்தேவன் புதிய முறையில் உடை அணிந்திருந்ததை பார்த்து இளைய பிராட்டி புன்னகை பூத்தாள் வானதிக்கும் அவ்வீரனை ஒருவாறு அடையாளம் தெரிந்துவிட்டது குந்தவையின் காதோடு அக்கா குழந்தை ஜோதிடரின் வீட்டில் பார்த்தவர் மாதிரி இருக்கிறதே என்றாள் அவர் மாதிரிதான் எனக்கும் தோன்றுகிறது ஜோதிடரை பார்த்த பிறகு வைத்தியரிடம் வந்திருக்கிறார் உன் மாதிரியே இவருக்கும் ஏதாவது சித்த கோளாறு போல் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு வந்தியத்தேவனை பார்த்து ஏனையா சக்கரவர்த்தியின் உடல் நலத்துக்காக மூலிகை கொண்டு வருவதற்கு இலங்கை போக ஒப்புக்கொண்டவர் நீர் தானா என்று கேட்டாள் வந்தியத்தேவனுடைய கண்களும் கண்ணிமைகளும் வேறு ஏதோ ரகசிய பாஷையில் பேசின அவன் வாயினால் ஆம் இளவரசி நான் தான் இலங்கைக்கு போகிறேன் ஒருவேளை அங்கு இளவரசரை பார்த்தாலும் பார்ப்பேன் அவருக்கு ஏதாவது செய்தி சொல்ல வேண்டுமா என்று கேட்டான் பார்த்தால் அவசியம் இந்த செய்தியை சொல்வீர் கொடும்பாளூர் இளவரசி வானதிக்கு உடம்பு சரியாகவே இல்லை அடிக்கடி நினைவு இழந்து மூர்ச்சை போட்டு விடுகிறாள் இளவரசியை சுய பிரஜையோடு பார்க்க வேண்டுமானால் உடனே புறப்பட்டு வர வேண்டும் என்பதாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்றாள் இளைய பிராட்டி அப்படியே தெரிவிக்கிறேன் அம்மணி என்று கூறி வந்தியத்தேவன் வானதியை நோக்கினான் குந்தவையின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் உண்டான நாணத்தினால் வானதியின் இனிய முகம் இன்னும் பன்மடங்கு அழகு பெற்று புலிந்தது பொங்கி வரும் நாணத்தையும் கூச்சத்தையும் சமாளித்து கொண்டு வானதி தட்டு தடுமாறி ஐயா அப்படியொன்றும் தாங்கள் சொல்லிவிட வேண்டாம் ரொம்பவும் தங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் குடும்பாளூர் வானதி இளைய பிராட்டியின் போஷனையில் தினம் நாலு வேளை உண்டு உடுத்து சுகமாக இருப்பதாக தெரியப்படுத்துங்கள் என்றாள் அப்படியே தெரிவித்து விடுகிறேன் அம்மணி என்றான் வந்தியத்தேவன் அழகாக இருக்கிறது நான் கூறியதையும் அப்படியே தெரிவிக்கிறேன் என்றீர் இவள் சொன்னதையும் அப்படியே தெரிவிக்கிறேன் என்று ஒப்புக்கொள்கிறீரே இரண்டில் ஏதாவது ஒன்றுதானே உண்மையாக இருக்க முடியும் அதனால் என்ன மணி வாதி கூறியதையும் பிரதிவாதி சொன்னதையும் அப்படி அப்படியே நான் சொல்லிவிடுகிறேன் எது உண்மை எது இல்லை என்பதை இளவரசரே நீதிபதியாக இருந்து தீர்மானித்துக் கொள்ளட்டும் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் ஆனால் ஒருவர் சொன்னதை இன்னொருவர் சொன்னதாக மட்டும் மாற்றி சொல்லிவிட வேண்டாம் உமக்கு புண்ணியம் உண்டு என்றாள் வானதி குந்தவை இந்த பேச்சை அத்துடன் நிறுத்த விரும்பி வைத்தியரே அரண்மனை திருமந்திர அதிகாரியிடமிருந்து இவர்களுக்கு கொடுத்தனுப்ப ஓலை கிடைத்ததா என்று கேட்டாள் கிடைத்தது தாயே சக்கரவர்த்திக்கு வைத்தியம் செய்வதற்காக இவர்கள் மூலிகை கொண்டு வரப்போவதால் 
வழியில் உள்ள அரசாங்க அதிகாரிகள் எல்லோரும் இவர்கள் கோரும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பொதுவாக ஒரு ஓலையும் கோடிக்கரை கலங்கரை விளக்க காவலருக்கு தனியாக ஒரு ஓலையும் கிடைத்தன இவர்களிடம் கொடுத்து விட்டேன் என்றார் வைத்தியர் அப்படியானால் ஏன் தாமதம் உடனே புறப்பட வேண்டியதுதானே என்றாள் இளைய பிராட்டி குந்தவை ஆம் புறப்பட வேண்டியதுதான் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆனால் உடனே புறப்பட்டுவிடும் காரியம் அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை மருத்துவ சாலையிலிருந்து அவர்கள் வெளியில் வந்தார்கள் அரச குமாரிகளை ஏற்றி செல்ல அம்பார் யானை காத்திருந்தது வந்தியத்தேவனையும் அவனுடைய துணைவனையும் ஏற்றிக்கொண்டு காற்றாக பறந்து செல்வதற்கு அரண்மனை குதிரைகள் இரண்டு துடி துடித்து கொண்டு நின்றன ஆனால் வந்தியத்தேவனுக்கு திடீர் திடீர் என்று ஏதாவது சந்தேகம் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது குந்தவைக்கும் புதிது புதிதாக எச்சரிக்கை செய்வதற்கு ஏதேனும் ஒரு விஷயம் தோன்றி கொண்டிருந்தது போகும் வழியில் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி குந்தவை முக்கியமாக எச்சரிக்கை செய்தாள் அரச குமாரிகள் அம்பார் யானை மீது ஏறிக்கொண்டார்கள் பிறகு வந்தியத்தேவனும் அவனுடைய துணைவனும் குதிரைகள் மீது ஏறினார்கள் யானை புறப்படுகிற வழியாக தோன்றவில்லை நெடுந்தூரம் பிரயாணம் போகிறவர்கள் தான் முதலில் புறப்பட வேண்டும் என்று குந்தவை குறிப்பினால் தெரியப்படுத்தினாள் வந்தியத்தேவன் மனமின்றி தயக்கத்துடன் குதிரையை திருப்பினான் இன்னும் ஒருமுறை ஆவல் ததும்பிய கண்களுடன் இளவரசியை திரும்பி பார்த்தான் பிறகு குதிரையின் பேரில் கோபம் கொண்டவன் போல் சுளீர் என்று ஒரு அடி கொடுத்தான் ரோஷம் கொண்ட அந்த குதிரை நாலு கால் பாய்ச்சலில் பிடித்து கொண்டு பறந்து சென்றது அவனை தொடர்ந்து போவதற்கு வைத்தியரின் புதல்வன் திணற வேண்டியிருந்தது யானை திரும்பி செல்ல தொடங்கிய பிறகு குந்தவை சிந்தனையில் ஆழ்ந்தாள் இந்த மனதுதான் என்ன விசித்திரமான இயல்பை உடையது மன்னாதி மன்னர்களையும் வீராதி வீரர்களையும் நிராகரித்த இந்த மனது வழிபோக்கனாக வந்த இந்த வாலிபனிடம் ஏன் இவ்வளவு சிரத்தை கொள்கிறது இவன் ஏற்றுக்கொண்ட காரியத்தை வெற்றியுடன் முடித்துக்கொண்டு பத்திரமாக திரும்ப வேண்டுமே என்று ஏன் இவ்வளவு கவலைப்படுகிறது அக்கா என்ன யோசிக்கிறீர்கள் என்ற வானதியின் குரல் குந்தவையை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தது ஒன்றுமில்லை வானதி அந்த வாலிபனுடைய அகம்பாவ சுபாவத்தை பற்றி யோசித்து கொண்டிருந்தேன் அவனிடம் என் தம்பிக்கு ஏன் செய்தி சொல்லி அனுப்பினோம் என்று இப்போது தோன்றுகிறது ஆமக்கா அவன் ரொம்ப பொல்லாதவன் பெரிய கொள்ளைக்காரன் என்று கூட சொல்ல தோன்றுகிறது அது என்ன கொள்ளைக்காரன் என்று எதற்கு சொல்கிறாய் சாதாரண கொள்ளைக்காரர்கள் பொன் வெள்ளி முதலிய பயனற்ற பொருட்களை கொள்ளையடிப்பார்கள் இந்த வாலிபன் சோழ வள நாட்டின் குலதெய்வத்தையே கொள்ளையடித்து கொண்டு போய்விடுவான் என்று எனக்கு பயமாக இருக்கிறது தாங்கள் அதற்கு இடம் கொடுக்க மாட்டீர்கள் அல்லவா என்று வானதி கூறினாள் அடிக்கள்ளி உன்னை போல் என்னையும் நினைத்து விட்டாயா அப்படியெல்லாம் ஒரு நாளும் நடவாது என்றாள் குந்தவை யானை திரும்பி சிறிது தூரம் சென்ற போது வீதியில் ஓரிடத்தில் பெண்கள் பலர் கூட்டம் கூடி நிற்பதை அரசழங்குமரிகள் பார்த்தார்கள் யானையை நிறுத்த செய்துவிட்டு ஏன் கூட்டம் கூடி நிற்கிறீர்கள் ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமா என்று இளைய பிராட்டி குந்தவை கேட்டாள் அந்த பெண்களில் ஒருத்தி முன்வந்து தாயே இலங்கையில் எங்கள் புருஷர்களை பற்றி ஒரு செய்தியும் இல்லையே அவர்களுக்கு இங்கிருந்து அரிசி அனுப்பக்கூடாது என்று தஞ்சாவூர்காரர்கள் தடுத்து விட்டார்களாமே வயிற்றுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் எப்படியம்மா அவர்கள் சண்டை போட முடியும் என்று கேட்டாள் அதற்காக நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் மாமல்லபுரம் துறைமுகத்திலிருந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய தானியம் போய்கொண்டிருக்கிறது தஞ்சாவூர்காரர்கள் என்ன செய்தாலும் உங்கள் இளவரசர் சும்மா விட்டு விடுவாரா சோழ நாட்டு மகாவீரர்கள் பட்டினி கிடக்கும்படி பார்த்து கொண்டிருந்து விடுவாரா என்றாள் இளைய பிராட்டி வேறொரு சந்தர்ப்பமாய் இருந்தால் குந்தவை அங்கேயே இறங்கி அந்த பெண்களுக்கு மேலும் சமாதானம் சொல்லியிருப்பாள் இப்போது அவளுடைய மனம் வேறு விதமான சஞ்சலத்துக்கு உள்ளாகி இருந்தபடியால் தனிமையை விரும்பினாள் யானை அரண்மனையை நோக்கி சென்றது